യേശുനാഥനേ നിൻ സവിധേ നിറയുന്നിൽ സന്തോഷം ഹൃദയം തളരും വേളകളിൽ നീ സാന്ത്വനമരുളും സങ്കേതം യേശുനാഥനേ നിൻ സവിധേ നിറയുന്നിൽ സന്തോഷം ഹൃദയം തളരും വേളകളിൽ നീ സാന്ത്വനമരുളും സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങ് തന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇവയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിചാരങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി എൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധരുടെ യോഗ്യതകളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ പ്രവർത്തികളെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ അകറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുവാൻ അങ് തിരുമനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേ തിരുമുഖം കാണുവാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഉപകാരികളെയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെയെല്ലാം അങ്ങയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സദാ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമേ വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യവും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ ഇന്ന് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് കരുണയും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയും കൊടുക്കണമേ സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ദിവസം മുഴുവനും സ്നേഹപൂർവ്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഇന്നത്തെ വായനകൾ സാമൂഹ്യ രണ്ടാം പുസ്തകം എന്നുള്ള വായന ഏഴാം അധ്യായം നാല് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ എന്നാൽ ആ രാത്രി കർത്താവ് നാഥാനോട് അരുളി ചെയ്തു എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിനോട് പറയുക കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വസിക്കാൻ നീ ആലയം പണിയുമോ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരാലയത്തിലും വസിച്ചിട്ടില്ല കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാരോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ ഞാൻ നിയമിച്ച നേതാക്കന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങളെനിക്ക് ദേവധാരു കൊണ്ട് ഒരു ആലയം പണിയാത്തത് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിനോട് പറയണം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ആർട്ടിഡിയനായിരുന്ന നിന്നെ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ അധിപനായി ഞാൻ നിയമിച്ചു നീ പോയിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്റെ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ഞാൻ ന
ഭൂമിയിലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ മഹാനാക്കും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർ ഇനിയും സുരക്ഷിതരായി സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് പാർക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ചാക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലത്തെ പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ അവരെ ഇനി പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ ശാന്തി നൽകും നിന്നെ ഒരു വംശമായി വളർത്തുമെന്നും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ദിനങ്ങൾ തികഞ്ഞ് നീ പൂർവികരോട് ചേരുമ്പോൾ നിന്റെ ഔരസ പുത്രനെ ഞാൻ ഉയർത്തി അവന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമാക്കും അവൻ എനിക്ക് ആലയം പണിയും അവന്റെ രാജസിംഹാസനം ഞാൻ എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തും ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും അവൻ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഷികമായ ദണ്ടും ചമ്മട്ടിയും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കും എങ്കിലും നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സാവൂളിൽ നിന്നെന്ന പോലെ അവനിൽ നിന്ന് എന്റെ സ്ഥിരസ്നേഹം ഞാൻ പിൻവലിക്കുകയില്ല നിന്റെ കുടുംബവും രാജ്യത്വവും എന്റെ മുൻപിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കും നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ഈ വാക്കുകളും ദർശനവും നാദാൻ ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു മനസ്സു നിറയും സുവിശേഷം പരിപാവനം പാവനം പരിചയാകും തിരുവചനം അതിശ്രേഷ്ഠമാം ആയുധം അതിമോഹനം പരിപാവനം എന്നേശുവിൻ വചനം അതിമോഹനം പരിപാവനം എന്നേശുവിൻ വചനം മനസ്സു നിറയും സുവിശേഷം പരിപാവനം പാവനം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം നാല് ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് യേശു വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ വലിയ ഒരു ജനാവലി അവന് ചുറ്റും കൂടി അതിനാൽ കടലിൽ കിടന്നൊരു വഞ്ചിയിൽ അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കരയിൽ കടലിന് അഭിമുഖമായി നിന്നു അവൻ ഉപമകൾ വഴി പല കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുവിൻ ഒരു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതച്ചപ്പോൾ വിത്തുകളിൽ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു പക്ഷികൾ വന്ന് അവ തിന്നുകളഞ്ഞു മറ്റു ചിലത് മണ്ണ് അധികമില്ലാത്ത പാറപ്പുറത്ത് വീണു മണ്ണിന് ആഴമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു പൊങ്ങി സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അത് വെയിലേറ്റ് വാടുകയും വേരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു വേറെ ചിലത് മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു മുൾച്ചെടികൾ വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല ശേഷിച്ച വിത്തുകൾ നല്ല മണ്ണിൽ പതിച്ചു അവ തഴച്ചു വളർന്ന് മുപ്പത് മേനിയും അറുപത് മേനിയും നൂറ് മേനിയും ഫലം പിളയിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ഉപമ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉപമകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും വിതക്കാരൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു ചിലർ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ വന്ന് അവരിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇവരാണ് വഴിയരികിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് ചിലർ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പാറപ്പുറത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് ഇവരാണ് വേരില്ലാത്തതിനാൽ അവ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം അവർ വീണു പോകുന്നു മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് മറ്റു ചിലരാണ് അവർ വചനം ശ്രവിക്കുന്നു എന്നാൽ ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിന്റെ ആകർഷണവും മറ്റു വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും അവരിൽ കടന്നുകൂടി വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അത് ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്താകട്ടെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ മുപ്പത് മേനിയും അറുപത് മേനിയും നൂറ് മേനിയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ക്രൂശിതന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ സ്നേഹിതനെ കണ്ടു ഞാൻ ൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ പീഡകളി സ്നേഹിതനെ കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയത ദൈവികവചനത്തിന് വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാലും പുണ്യപ്രവൃത്തികളാലും ഉപവാസാനുഷ്ഠാനങ്ങളാലും സമ്പന്നമായാൽ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ നശിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് ക്രൂശിതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വഴിയരികിൽ വീണതും 
മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണതും പാറപ്പുറത്ത് വീണതുമായ വിത്തുകളൊക്കെ നശിക്കാനുള്ള കാരണം ആ വിത്തുകൾക്ക് വേരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി വേണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും വിധം വിത്തുകൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയില്ല മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണതും അങ്ങനെ തന്നെ ഞെരുക്കങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വളരാൻ മാത്രം മണ്ണോട് ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ വിത്തുകളും നശിച്ചു പോകില്ലായിരുന്നു മണ്ണിനധികം ആഴമില്ലാഞ്ഞതിനാൽ പാറപ്പുറത്ത് വീണവയും നശിച്ചു പോകി മണ്ണിനടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ശക്തിയായി വളരും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അതിനെ തകർത്തു കളയില്ല ഇപ്രകാരം ഹൃദയം ആഴമുള്ള മണ്ണിടങ്ങളായി തീർന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നിൽ വളരും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും മണ്ണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഇടമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിലൂടെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ആ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും വിധം പാകമായിത്തീരുന്നു അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും കൗതാശിക ജീവിതത്തിലൂടെയും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിടങ്ങളായി എൻ്റെ ജീവിതം രൂപപ്പെടാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ സുവിശേഷം നല്ലതമ്പരാനെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകും വിധം ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തെ തളർത്തുമ്പോഴും അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ ആമേ കരുണാമായനും ജീവദാതാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതവും നല്ലൊരു ദിവസവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നേ ദിവസം അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും പുതുജീവനേകി ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത വചനം ഞങ്ങളിൽ ഫലം ചൂടുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും നിന്റെ തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും വിശിഷ്യ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെയും രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പലവിധ ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരെയും പരീക്ഷകൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും വിസ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നവരെയും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ തൃത്വേക ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉള്ളവരെയും തിരുക്കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ സഹനങ്ങളിൽ അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വിശ്വാസവും മനക്കരുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലും കാൽവരിയിലും ഈശോയ്ക്ക് കാവലായ പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും അമ്മയുടെ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവിശമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ
തൂകുന്നൊരു നിറദീപം ഊരിരുളിൽ ഞാൻ അലയും നേരം പ്രഭ തൂകുന്നൊരു നിറദീപം ലോകസുഖങ്ങളിലുലയും കാലം കൽവഴിയരുളും സാന്നിധ്യം ലോകസുഖങ്ങളിലുലയും കാലം കൽവഴിയരുളും സാന്നിധ്യം കൽവഴിയരുളും ും സാന്ത്വനമരുതും 